웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드뷰의 푸터 추가 방법에 대해 알아보겠습니다. 이 비디오는 그리드뷰의 푸터 행을 추가하고 추가한 푸터 행의 합계, 최소값, 최대값, 평균 등과 같은 통계값을 푸터에 표시하는 방법을 설명합니다. 푸터 컬럼의 데이터 타입은 넘버로, 인풋 타입은 익스프레션으로, 그리고 익스프레션 속성으로 통계 계산식과 디스플레이 포맷 속성도 설정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 스튜디오로 돌아와 디자인 탭에서 그리드 뷰를 우클릭하고 부터 추가 메뉴를 선택합니다. 부터가 추가되면 필요할 경우 셀을 병합하거나 라벨을 추가하는 등 부터 행의 셀들을 편집하십시오. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 그리드 뷰 하단에 푸터가 표시됩니다. 통계값을 표시하기 위해 헤더가 익스펜스인 컬럼의 셀을 선택합니다. 프라퍼티 탭에서 선택한 셀의 데이터 타입 속성을 검색하고 해당 속성 값을 넘버로 지정합니다. 인풋 타입은 익스프레션으로 설정하십시오. 익스프레션 속성을 검색합니다. 익스프레션 속성 값은 아이디가 익스펜스인 컬럼의 최소 값을 표시하는 것으로 설정해 보겠습니다. 그리드 뷰에서 헤더가 익스펜스인 바디 컬럼을 선택하고 우측 하단의 아웃라인 디자인 탭으로 이동하면 해당 컬럼의 아이디가 익스펜스인 것을 확인할 수 있습니다. 디스플레이 포맷 속성을 검색하여 세 자리마다 콤마를 표시하는 것으로 설정합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 그리드 뷰 하단의 푸터에는 익스펜스 컬럼의 최소 값이 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 이번에는 헤더가 인커밍 컬럼의 셀을 선택합니다. 데이터 타입 속성 값을 넘버로 설정합니다. 이번에는 인풋 타입 속성을 검색하고 인풋 타입 속성 값을 익스프레션으로 설정하십시오. 익스프레션 속성을 검색한 후 아이디가 익스프레션인 컬럼의 데이터 중 최대 값을 표시하는 것으로 설정합니다. 컬럼의 아이디는 우측 하단의 아웃라인 디자인 탭에서 확인할 수 있습니다. 마지막으로 디스플레이 포맷 속성을 검색합니다. 세 자리마다 콤마를 표시하는 것으로 설정해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 그리드 뷰 하단의 푸터에는 인컴 컬럼의 최대 값이 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 스튜디오로 돌아와서 헤더가 프리퀀시인 컬럼의 셀을 선택합니다. 선택한 셀의 데이터 타입 속성을 검색하고 해당 속성 값을 넘버로 설정합니다. 이번에는 인풋 타입 속성을 검색합니다. 인풋 타입 속성 값을 익스프레션으로 설정하십시오. 익스프레션 속성 값은 아이디가 프리퀀시인 컬럼의 합계를 표시하는 것으로 설정합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 그리드 뷰 하단의 푸터에는 프리퀀시 컬럼의 합계가 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 푸터 행에서 AG 컬럼의 셀을 선택합니다. 선택한 셀의 데이터 타입 속성 값을 넘버로 설정합니다. 이번에는 인풋 타입 속성을 검색하고 인풋 타입 속성 값을 익스프레션으로 설정합니다. 마지막으로 익스프레션 속성을 검색하고 익스프레션 속성 값을 아이디가 AG인 컬럼의 평균 값을 표시하는 것으로 설정합니다. 컬럼의 아이디는 우측 하단의 아웃라인 디자인 탭에서 확인할 수 있습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 그리드 뷰 하단의 푸터에는 AG 컬럼의 평균 값이 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.